Muchas gracias, muchas gracias por esa presentación tan generosa. De verdad, muy generosa. Es para mí un honor haber sido invitado para hablar aquí frente a ustedes y participar en esta conferencia. Realmente aplaudo la, a la Alianza por la Salud Alimentaria por su esfuerzo tanto para organizar esta conferencia y, por supuesto, lo que es aún más importante, e impulsar siempre políticas sensatas de salud y de alimentación en México, que ojalá vayan a, hacia disminuir las tasas de obesidad y otras enfermedades crónicas como es el caso de la diabetes y por supuesto cardiopatías de diferente índole. Bueno, yo quisiera hablar un poco sobre la obesidad en los Estados Unidos y algunas de las cosas que hemos estado tratando de hacer para poder detener esta epidemia y después revertirla y disminuir las tasas de preobesidad y obesidad, por supuesto. En el transcurso de mi presentación voy a hablarles de una serie de diferentes enfoques, diferentes metas para reducir la obesidad que van a ilustrar algunas de las tácticas que se han utilizado. Aquí están las tasas de obesidad. En el caso de los niños, uno de cada tres es obeso. Y esto es tres veces más de la cifra de 1980. Los adultos, dos terceras partes, son preobesos u obesos, que es el doble de la cifra de 1980. En el caso de las mujeres afroamericanas, un alto porcentaje de ellas están también en situación de preobesidad u obesidad. Y junto con la obesidad llegan otros problemas como la diabetes, la hipertensión, infartos cerebrales, cardiopatías, eh, enfermedades como la gota y otras, otros padecimientos, al igual del padecimiento social, discriminación y demás que, que se da junto con la obesidad. Los costos económicos representan más de 150 mil millones de dólares por los tratamientos médicos y además otros costos que conllevan para la sociedad. Hoy quisiera hablarles también un poco sobre cinco enfoques distintos que se han intentado, que se han implementado. Uno es reducir el consumo de bebidas azucaradas. Otra es introducir elementos saludables en escuelas. Otra es regular la publicidad dirigida a niños. Eh, la cuarta sería mejorar las políticas de compra y de adquisición del gobierno, es decir, utilizar la fuerza del gobierno y la cartera del gobierno para mejorar la dieta del público y finalmente una gran parte del énfasis está en reducir la disponibilidad y el consumo de alimentos poco saludables y para eso hay que incrementar el consumo de granos enteros, frutas, verduras, frijoles, eh, productos lácteos de baja, bajos en grasa, eh, productos de pescado y otros productos saludables. El punto no es nada más evitar la obesidad, sino también también enfermedades cardiovasculares y otros problemas de la salud. Entonces, hablemos sobre eh, las bebidas azucaradas, los refrescos, que probablemente son los más prominentes de ellos. Este es un, ha sido una de las metas principales. Las bebidas azucaradas son, como sabemos, una fuente de calorías enorme para muchos jóvenes. Los adolescentes reciben aproximadamente del 15 al 20% de sus calorías de estas bebidas azucaradas y hay algún unos adolescentes que llegan a consumir incluso 25% de sus calorías a partir del de azúcar y principalmente de las bebidas azucaradas. Y estas calorías del azúcar son particularmente fuertes en cuanto a que llevan a la obesidad y demás. El cuerpo, el cerebro no parece reconocer también el hecho de que consumió calorías a partir de bebidas, como sucede con los alimentos. Entonces, se consumen muchas calorías 
eh, vía estas bebidas, también la cafeína está presente en estas bebidas que es ligeramente adictiva que hace que la, el público siga pidiendo más. No hay muchas compañías que tengan una sustancia adictiva en sus alimentos, pero el caso de las bebidas siempre ha tenido, durante muchos años ha tenido esto en su favor, por decirlo así. También las bebidas azucaradas entonces reemplazan otros alimentos, alimentos más saludables. Conforme se incrementa la ingesta de azúcar, entonces se disminuye la ingesta de otros nutrientes. Por todos estos motivos de la salud, se ha buscado mucho eh, cambiar la situación de las bebidas azucaradas desde el interés de las familias y de las políticas públicas. Una de las cosas positivas que se han visto en los últimos años como vimos más temprano esta mañana, la industria refresquera, la Coca, la Pepsi, buscan presentar sus productos, sus bebidas, como si fueran una fuente de felicidad, una fuente de alegría, de alegría una fuente de amistad. Vean ustedes la publicidad de Coca-Cola y de Pepsi-Cola también. Y esto es algo que ya tenemos nosotros muy metidos en nuestra mente porque lo hemos visto desde que éramos muy jóvenes. En las imágenes de Santa Claus, en el caso de Coca-Cola, por ejemplo, y algunas otras imágenes, eh, atletas, estrellas de rock, que nos han mostrado lo buenas, digamos, que son las bebidas energéticas en cuanto a los logros de la gente, incluso a veces logros atléticos. Y es difícil contrarrestar esto. Algo interesante es que el gobierno federal ha ofrecido eh, subsidios a ciudades, a distritos, para tener campañas con un enfoque de la salud, algunas enfocándose específicamente en la obesidad, otras en el combate a las bebidas azucaradas. Y aquí hay un ejemplo de una campaña de publicidad de la ciudad de Nueva York que ha sido una de las más agresivas para oponerse a las bebidas azucaradas. Este tipo de publicidad se encuentra en el metro, en las paradas de autobús, en los autobuses mismos y se están muy, muy bien distribuidas en la ciudad. La gente se los encuentra constantemente y eso nos muestra cuántas cucharaditas de azúcar hay en los refrescos. Otros nos muestran una especie de grasa asquerosa que sale de las latas de refresco para mostrar lo que conllevan y bueno esta ha sido alguna de la publicidad que se ha utilizado no nos sirve sin embargo para contrarrestar por completo los miles de millones de dólares que se gastan en publicidad las compañías de la industria pero nos ayuda a neutralizar un poquito su efecto al menos la ciudad de Nueva York fue la primera, Filadelfia también ha tenido una campaña similar mostrando a una madre y su hijo en Boston, en Seattle, también han tenido campañas similares. Algo más que también es relativamente fácil y voy a platicarles un poco más sobre esto después es Evitar que las bebidas azucaradas estén fuera de la propiedad de, digamos, los edificios públicos. Por ejemplo, que ya no haya las máquinas despachadoras, expendedoras en espacios públicos, en parques, en universidades. El gobierno puede decir que no más del 50% de las bebidas que se ofrezcan en estos lugares deben ser azucaradas o incluso ninguna. En el caso de Nueva York, una vez más, ha servido de punta de lanza en este tipo de iniciativas. Hay un movimiento creciente que ha buscado sacar eh, de estas bebidas de los hospitales. También una clínica de Cleveland, que es uno de los hospitales, los complejos hospitales más reconocidos en Estados Unidos, poco a poco fue quitando todas las bebidas azucur azucaradas que estaban dentro de sus instalaciones. Y también hicieron otras cosas de manera conjunta. Su enfoque, digamos, que era más amplio que nada más las bebidas azucaradas. Y varios hospitales siguieron sus pasos hoy en día lo están haciendo, tratando de eliminar las bebidas azucaradas de sus máquinas despachadoras, de sus cafeterías y definitivamente de los cuartos, las habitaciones de los pacientes. Entonces, cuando un paciente escribe que quiere un refresco, pues simplemente ya no es una opción. Lograr que los hospitales respondan a esto 
ha sido relativamente fácil porque los hospitales se dan cuenta de que su papel es precisamente promover la salud y no se ve muy bien que ellos tengan una máquina de Coca-Cola, una máquina que venda cigarros o algún otro tipo de comida chatarra. Entonces creo que esa es una parte relativamente sencilla en la que se pueden lograr cosas positivas. El lograr que los menús de los restaurantes también tengan una especie de etiquetado en sus menús donde hablen sobre el valor nutricional o la falta de, de estas bebidas es útil, no es la gran cosa, pero es útil. En Nueva York se ha visto, también en Seattle, Washington, en Filadelfia, en varios suburbios, diferentes condados alrededor de la ciudad de Nueva York. Y el grande fue, por supuesto, en el estado de California se empezó a requerir en algunos casos era simplemente una medida de las calorías en los menús de, de los restaurantes no nada más en el caso de las bebidas azucaradas o los refrescos pero bueno es un caso muy representativo que muestra 400, 500 calorías no lo sé en un refresco grande por ejemplo Filadelfia y Seattle requirieron agregar mayor información en todos los menús impresos además de la cantidad de calorías también se les pedía que dijera carbohidratos, grasas saturadas y sodio, en fin, el contenido nutricional. Y así el consumidor tenía a su alcance mucha más información. La industria de los restaurantes vio que estaba enfrentándose a una situación en la que las ciudades y los estados alrededor del país estaban teniendo diferentes regula medidas regulatorias, pidiendo cosas diferentes a los menús. Por ejemplo, no sé, en algunas ciudades que solamente la separaba un río era, era diferente y eso los forzó a sentarse a la mesa de negociación y entonces estuvieron de acuerdo en promover una legislación nacional que esperamos que vaya a... a a impulsarse con mayor fuerza. Esto requiere que se impriman las calorías y una hoja extra en de el resto de la información para todos los restaurantes, las cadenas de restaurantes, digamos. Hay algunas otras cosas que se están intentando en Estados Unidos hasta ahora sin mucho éxito. Una de ellas es un impuesto a las bebidas azucaradas, a los refrescos, y esto por supuesto que tendría un efecto inmediato en la reducción del consumo. Ya el doctor Frank nos habló hoy en la mañana un poco más sobre esto. Muchas personas de diferentes comunidades están tratando de impulsar este impuesto y las industrias refresqueras están dispuestas a gastar cualquier cantidad de, de dinero para detener estos impuestos porque saben que los impuestos inmediatamente reducirían el consumo de sus refrescos, de sus productos. Pero para combatir una ley nacional en el estado de Nueva York y en California han gastado 100, mil, 100 millones de dólares y para ellos vale la pena porque si estas leyes empiezan a perder lo que ellos van a perder son miles de millones de dólares de ventas se hizo un cálculo muy rápido de qué pasaría si hubiera un impuesto de un peso por cada lata de refresco aquí en México y el gobierno lograría recaudar aproximadamente 40 mil millones de pesos al año y el consumo de refrescos se disminuiría de 10 a 20 por ciento. Tendría un efecto impresionante. Uno de los retos es, por supuesto, tener este impuesto y otro de los retos igual de grande es lograr que la recaudación se pudiera designar a propósitos de salud pública. Por ejemplo, campañas de educación, masivas para mejorar eh, salud, para mejorar también para impulsar actividades físicas de recreación relacionadas con ejercicio en las escuelas. No sé, creo que 40 mil millones de pesos podrían hacer mucho. Yo sé que hay gente que está sentada en este salón que está tratando de impulsar esto. El alcalde Bloomberg en Nueva York ha tratado de hacer algo para tratar de limitar el enorme tamaño de los contenedores, de las porciones en los restaurantes. En el caso de 7-Eleven, por ejemplo, se podía comprar una, un vasito de dos litros de refresco muy, muy barato. Y el alcalde recomendó que se limitara eso a aproximadamente 500 mililitros. 
El Departamento de Salud aprobó esta regulación, la industria restaurantera incluso fue a los tribunales para tratar de detener esta medida y a nivel de primera instancia los tribunales se apeló a la decisión de la ciudad y vamos a ver qué pasa más tarde este año, vamos a ver si se logra aprobar esta medida o no, pero si sí se logra, seguro que muchas ciudades alrededor del país van a estar buscando regulaciones similares. Otro enfoque y esto es algo que mi organización ha estado impulsando desde hace muchos años. Eh, iniciamos con una, una, petición, una petición formal frente a la eh, a la, a la la Administración de Medicamentos y Alimentos para tratar de incluir algunos de estos requisitos que se publicaran o que se pusieran en el etiquetado en, las, en los refrescos para dar un poco más de información a los consumidores al momento de comprar o consumir uno de estos productos. Obviamente la industria no, no ve con buenos ojos este enfoque, pero nosotros creemos que es algo que puede funcionar. Otro enfoque, en febrero, mi organización junto con el apoyo de muchos epidemiólogos y nutriólogos de los Estados Unidos también eh, hizo otra petición formal a la FDA para hacer algo sobre la elevada ingesta de azúcar. Se, la FDA ha recomendado un estándar de consumo y está de acuerdo en que los estadounidenses están tomando mucho más de las, los límites recomendados. Entonces hicimos esta petición a la FDA para restringir la cantidad de azúcar que hay en los refrescos, limitar este contenido de azúcar a aproximadamente una cuarta parte de lo que Coca-Cola o Pepsi-Cola tienen hoy en día en sus productos y también impulsar a otras compañías a voluntariamente disminuir la cantidad de azúcar en sus alimentos procesados, golosinas, refrescos, etcétera. Es decir, tratar el azúcar como cualquier otro aditivo de alimentos que normalmente tienen límites y hay que mantenerlos en niveles seguros. Y si la FDA realmente nos apoya con esta petición, esto definitivamente neutralizaría el impacto de las bebidas azucaradas y ya no serían la misma amenaza a la salud. Esta, por supuesto, va a ser una batalla lenta, muy larga y difícil. No espero que sea fácil, pero como estrategia, como enfoque, creo que sería, podría ser utilizado. Y lo que la industria haría sería sustituir alguna o, o, o toda la azúcar de sus productos con edulcorantes artificiales o naturales, como por ejemplo este, stevia, aspartame. No sé, yo tengo también algunas otras preocupaciones relacionadas con la salud con algunos de estos, pero definitivamente es mejor que las 15 cucharaditas de azúcar que hay en una lata de refresco de 500 mililitros, por ejemplo. Pero todos estos enfoques, pues todavía no hay ningún impuesto, todavía no hay ninguna prohibición, ningún límite, um, solo a nivel local. Pero ¿qué efecto se ha visto hasta ahora? Y me parece que alguien borró una gráfica de mi presentación, pero bueno, debido a que de acuerdo con las cifras de la industria, desde 1998, la venta de bebidas azucaradas carbonatadas, como por ejemplo la, el Sprite, la Coca-Cola, la Pepsi, ha disminuido en un 22%, es decir, que ha habido una reducción de 22% en aproximadamente 10 años, lo cual es un avance histórico. El consumo se había incrementado durante 50 años, prácticamente cada año subía. Así que a causa de este, eh, es, todos estos enfoques hemos logrado cierta reducción. Coca-Cola ha disminuido per cápita 33% desde, no, desde el año 98. Pepsi-Cola ha disminuido en un 49% per cápita también desde 1998. Entonces, en total hay una reducción de 22% en refrescos, bebidas carbonatadas, porque se están consumiendo más bebidas energéticas, bebidas deportivas, 
Entonces diría yo que en total ha habido una reducción de aproximadamente 10, 12 de, de bebidas azucaradas en general. Entonces, pues bueno, eso son resultados alentadores. Estamos viendo cierta mejoría, pero obviamente hay mucho camino por delante. Otro enfoque, otro, otra meta es, son los alimentos en las escuelas. Hay que impulsar a los niños a comer los alimentos de mejor calidad, de mejor, de mayor valor. En Estados Unidos esto no ha pasado. Hay mucho alimento chatarra en las escuelas y, e incluso los, los alimentos de la cafetería que tienen subsidios federales muchas veces tienen demasiadas calorías, demasiadas grasas saturadas, demasiado sodio y no hay suficiente fibra dietética, frutas y verduras. Entonces las escuelas siguen siendo un, una meta desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lograr meter alimentos más saludables y sacar la chatarra? Esto es importante no nada más para la salud de los niños cuando son niños, sino que además ayuda a inculcarles mejor hábitos alimentarios. Eh, van a acostumbrarse a comer arroz integral, granos enteros eh, y, en fin, alimentos mucho más saludables. Es muy bueno, fue muy bonito ver las imágenes de, eh, que nos presentó el doctor Enrique de Francia, en donde el gobierno francés realmente ha invertido mucho dinero en estas, en estos alimentos de sus cafeterías. Perdón. Ha habido mucha actividad durante muchos años relativa a los alimentos en las escuelas y todo comienza con los padres, los padres que se organizan a nivel local. Padres de familia han logrado persuadir a sus escuelas a nivel local en mejorar la calidad de sus alimentos, disminuir la cantidad de sodio, tener más eh, frutas y verduras. Y en algunos distritos escolares o escuelas individuales se han visto, pero la educación de los padres ha sido muy importante para crear alianzas a nivel comunidad. Algo que hicimos hace algunos años en la CSPI fue decirle a la Coca-Cola y a la Pepsi que era una medida de comercialización injusta vender pe Pepsi y Coca en las escuelas y los amenazamos con demandarlos. Negociamos entonces con las compañías durante alrededor de seis meses y justo cuando estábamos a punto de presentar una demanda, las compañías anunciaron que habían hecho un acuerdo con el expresidente Clinton y y el acuerdo era eliminar estas, estas bebidas de las escuelas en los Estados Unidos y de acuerdo con sus cifras han hecho un gran trabajo de aproximadamente 98% de acuerdo con sus cifras han logrado retirar el 98% de sus bebidas de calorías de las escuelas. Esto ha sido un gran logro. Las bebidas energéticas han incrementado, pero bueno, no, no, eso no compensa, digamos, el, el gran, de manera negativa, el gran triunfo de haber eliminado esas bebidas. Hace algunos años, algunas ciudades y estados comenzaron a adoptar regulaciones para eliminar la comida chatarra de las escuelas, de los pasillos escolares, de las tienditas, de las cooperativas y de las máquinas eh, despachadoras. Como siempre, se establece un límite en el consumo de azúcar o, por ejemplo, se, eh, se solicita que haya mayor cantidad de frutas o se limita la cantidad de sodio, como por ejemplo en, en alimentos como las papitas. California fue un lugar muy importante en el que se vio este tipo de medidas. Y una vez más, la industria vio diferentes estados y ciudades que hacían diferentes cosas, tomaban diferentes medidas y se daban cuenta de que iba a ser una locura tener que lidiar con diferentes empaquetados, diferentes porciones y diferentes versiones de sus productos en diferentes comunidades alrededor del país. Así pues, tomó mucho tiempo, pero hace tres años, la industria y tuvimos una coalición importante en las cafeterías escolares 
pero se llegó a un acuerdo eh, de un, sobre una ley nacional que debería entrar en vigor muy pronto mediante la que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es el encargado de ver los alimentos que se dan en las cafeterías, va a empezar a tener reglamentación que va a limitar las calorías, las bebidas eh, azucaradas y la gran pregunta sigue siendo qué va a pasar con las bebidas energéticas que tienen aproximadamente la mitad de lo que tienen los refrescos, pero bueno, todavía eso se está trabajando. También otro tipo de alimentos procesados y chatarras se van a, a incluir en estos lineamientos. La industria entonces inició a apoyar esta legislación nacional Así que bueno, tampoco yo diría que la industria es el enemigo en absolutamente todos los casos. Por supuesto que han peleado contra las regulaciones durante mucho tiempo, se han negado a los etiqueta, las etiquetas y demás, pero con el tiempo pues han visto que tienen que cooperar y, y así lo han hecho. En el caso de los alimentos, esto es el caso de los alimentos en las máquinas expendedoras. En el caso de las cafeterías, eh, el septiembre pasado entró en, en vigor una reglamentación que incrementó la cantidad de frutas y verduras en los alimentos que se dan en las cafeterías, en las escuelas públicas, más granos eh, enteros, no sé, tortillas, por ejemplo, tenían que ser 51% pastas, etcétera, etcétera, tenían que ser 51% de granos enteros. Hay también otros requerimientos de varios micronutrientes y se establecieron límites para las calorías, sodio, grasas saturadas y grasas trans. Todo este esfuerzo, y esto creo que es algo muy importante que hay que trabajar en el futuro, es enseñarle a los niños a cocinar. Los niños estadounidenses no saben cocinar. Y una de las razones es que los, sus padres tampoco lo saben. Entonces, si uno no sabe cómo cocinar, queda a expensas de restaurantes y de fabricantes de alimentos que no tienen como interés la, su salud. Entonces, es muy importante aprender y que enseñar a los niños a cocinar. Otra avenida importante también que tiene que ver con los niños es la publicidad, publicidad dirigida a la niña. Me parece absolutamente vergonzoso impulsar a los niños a, a, ten, a consumir alimentos malos para la salud. Y esto es algo que se ha discutido durante muchos años. En los años 70 buscamos pasar una medida y la Comisión Federal de Comercio eh, pretendía prohibir todo los, los productos, la, toda la publicidad dirigida a niños en cuanto a alimentos, pero como resultado, pues más bien se le quitó a la Comisión Federal de Comercio la facultad de hacer eso. Entonces, bueno, pasaron muchos años, Kraft hace más o menos ocho años se convirtió en la primera compañía en anunciar que ya no iba a tener publicidad dirigida a niños menores de cinco o seis años. Y unos cuantos años después amenazamos nosotros con demandar a Kellogg's por comercializar, dirigir su publicidad a los niños y con eso logramos establecer límites a los contenidos de azúcar, calorías, grasas saturadas y sodio que pudieron que podían ellos comercializar y fue algo que fue muy útil es que el establecer estos límites hizo que ahora otras compañías adopten límites similares y lo que logramos fue que si no se puede publicitar un producto no se puede introducir un nuevo producto al mercado. Entonces, se han logrado algunas mejoras, ha habido algunos cambios gracias a la, el, atacar la publicidad para los niños y esto probablemente no está resuelto todavía. Sin embargo, hemos visto algún avance significativo. En el caso de los Estados Unidos, el canal Nickelodeon, que es el dueño de Bob Esponja y de Dora la Exploradora, es el principal canal de televisión para niños, el que tiene mayor audiencia. Este es un tipo de publicidad que empezamos a, a publicar para poder 
atacar el caso de Nickelodeon específicamente y después Nickelodeon comenzó a cambiar. En nuestras últimas encuestas nos dimos cuenta que su porcentaje de alimentos chatarra que publicitan se disminuyó de un 88% de los alimentos al 69% de los alimentos. Representan ahora los no saludables. Entonces, pues es un avance, no es maravilloso, pero bueno, lo que es más importante es que la cantidad de comerciales de alimentos por hora se disminuyó en un 60%, lo cual cual sí es una disminución considerable en cuestiones de publicidad. Claro que algunos de estos dólares se dirigieron, se redirigieron hacia publicidad en internet, publicidad en celulares, pero bueno, esto fue poco, relativamente poco, y creo que a final de cuentas esos medios son menos efectivos que la televisión, por lo tanto es una mejora importante. Y me parece que ya no tengo tanto tiempo, eh, al menos eso me están haciendo saber, así que voy a tratar de apurarme un poquito, pero creo que una de las formas más fáciles de lograr eh, avances es en, en, en territorios, en lugares públicos, en edificios públicos. Se puede lograr que cuando se estén comprando alimentos para cafeterías de lugares públicos, sean prisiones, universidades, parques, cualquier edificio, oficina pública, se tenga que considerar la nutrición. El precio, por supuesto, que siempre será un punto a considerar, pero ahora se les va a, a obligar a también fijarse en los valores nutricionales. Entonces, así se podrá limitar la cantidad de azúcar, la cantidad de sodio, el gobierno nacional, federal ha publicado algunos lineamientos voluntarios que son útiles para algunas agencias y, de, y dependencias gubernamentales también para gobiernos de ciudades y estados, creo que se va a ver mucho más progreso muchas más mejoras, sobre todo a nivel ciudad, porque muchas ciudades tienen gobiernos progresistas y bueno, el reto es no nada más limitar la comida chatarra, limitar el azúcar, el almidón, limitar el sodio. No es que queremos entonces comer pura harina artificial con colorantes. No, no, no. Lo que necesitamos es sustituirla por alimentos reales, frutas, verduras, que no estén fritos, que no estén demasiado salados. Y ese es el reto real, porque la comida chatarra está disponible en todos lados. En Estados Unidos hay algo muy interesante, ¿no? No es un programa muy grande, pero sí es uno muy bueno en escuelas de bajos ingresos, de bajo nivel socioeconómico. El gobierno federal ha estado eh, financiando un programa de una fruta o un vegetal al día y el gobierno, los gobiernos estatales están ayudando a impulsar a los supermercados a abrirse en los que nosotros llamamos desiertos de alimentos, donde hay muy pocas fuentes de frutas y verduras. Y muchas veces esto se da o se logra mediante préstamos de supermercados. Hay algunas compañías como Walmart están poniendo supermercados de manera voluntaria en estas áreas. Algunas cadenas de farmacias también están incluyendo frutas y verduras o están haciendo disponibles frutas y verduras. Entonces ya van a empezar a encontrar pues plátanos, manzanas en algunas farmacias. Claro que también siguen vendiendo una gran cantidad de comida chatarra, refrescos, papitas, dulces, golosinas, pero bueno, están haciendo un poquito. No sé qué tanto les esté ayudando en cuanto a ventas, pero sin duda les ayuda en cuanto a su reputación. Y una vez más, hay que lograr que los niños aprendan a cocinar. Si no saben cocinar, entonces en el futuro no van a poderse preparar comidas que sean económicas. La sociedad moderna, como sabemos, tiene una prescripción en cuanto a la obesidad y y eso se hace que sea mucho más sencillo estar sentados, el no hacer ejercicio, el solo ver la televisión, el manejar automóviles y no gastar calorías. Las sociedades modernas también han hecho de manera mucho muy sencilla el comer, el tener una ingesta de alto aporte calórico. Las personas lo comen y empiezan a ganar peso. En los Estados Unidos de Norteamérica ha sido un líder en la obesidad. Ahora bien, las se ha incrementado la obesidad tres veces durante los últimos tres años y se ha duplicado la obesidad entre adultos. Como sabemos también, 
En los Estados Unidos de Norteamérica, dos tercios de los adultos estadounidenses son preobesos o sino obesos. Desafortunadamente, como sabemos, México nos ha sobrepasado. Creo que la obesidad y preobesidad aquí en México el total es de 70%. Esto es realmente algo que nos sorprende muchísimo. Y ya la vez como otros ya han mencionado, lo que puedo decir es que también estos niveles de obesidad llevan a alta presión, a diabetes, a enfermedades y de cardiopatías. Antes que nada, el costo para la sociedad es enorme, tanto en términos del de dolor de sufrir estas enfermedades, estos problemas con la salud, y también costos en cuanto a la economía. Se ha estimado que en Estados Unidos de Norteamérica el sobrepeso y la obesidad cuesta por lo menos 150 mil millones de dólares eh, por cuidados de la salud y 60 mil millones de dólares anualmente por pérdida en cuanto a que no van a trabajar. La obesidad es el resultado de diferentes factores y todos estos, bueno, como sabemos, ataca a la condición humana. Esto quiere decir que requerimos de hacer muchos esfuerzos para revertir esta epidemia de oco. Ellos nos ayudan y también para presionar a la industria y a los gobiernos también. Ahora bien, ha habido un avance en cuanto al alimento que se venden las escuelas y también los padres de familia piden alimentos más saludables para sus hijos también. Y los gobiernos a nivel local han sido mucho muy importantes al tomar diferentes enfoques para tratar de reducir los problemas de obesidad, sobre todo empezando en las escuelas y ahora grandes esfuerzos que se están llevando al cabo para tratar de reducir el consumo de refrescos, de bebidas azucaradas. Y por último, el gobierno federal también ha se ha involucrado fuertemente para así tener un gobierno más progresivo para mejorar la situación. Ahora bien, en términos del etiquetado de los empaques en los alimentos, como se sabe, esto va a ingresar en vigor en los restaurantes y también, como sabemos, a los gobiernos locales y estatales van a poder implementar más iniciativas con esto. También yo puedo decir que hay mucha presión de las diferentes industrias, de la industria restaurantera y también de la industria refresquera sobre todo, pero también en cuanto a la industria de alimentos como Kellogg's y Kraft que producen una gran variedad de productos. Bueno, yo espero que ustedes puedan aprender de la experiencia estadounidense, evitar algunos de los errores que hemos cometido, que hemos, bueno, tratado de implementar. Están apoyando o no su comportamiento corporativo, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norte, de que, como se sabe, eh, la botella de Coca-Cola la que pueden adquirir es de dos litros. En México es de tres litros. Y en México, como sabemos, tienen 50% más de sed. Ustedes creen, no lo creo, ¿verdad? Porque de tres litros. Es muy importante para el consumidor tener buena información acerca de los alimentos que adquieren. En Estados Unidos de Norteamérica, la lista de ingredientes y de nutrientes está por escrito de manera clara casi en todos los empaques de los alimentos. Alimentos. En México realmente es como un chiste porque las etiquetas no se pueden leer claramente. Los ingredientes en realidad no son todos los ingredientes que están enlistados y con frecuencia la gente no tiene ni idea de qué es el valor nutritivo ni de qué está hecho ese producto, ese alimento. Así que hay que hacer estas comparaciones entre un país y el otro y va a ser de gran valor para todos. Ahora bien, eh, quiero agradecer a los organizadores una vez más por invitarme. Y espero que todos aprendamos mucho el día de hoy de este evento. Gracias.